Bueno, compañeros, saludo cordial a través de nuestro canal Macizo Noticias al Día. Vamos a compartir palabra con una compañera Yanacona del Macizo Colombiano. Compañera, su nombre completo. Eh, Livia Armida Paz, Mamiam. Bueno, compañera, pues asumen hoy ustedes un cargo importante. Pues eh, reciben su credencial como pues eh, mujeres que estarán en un consejo consultivo departamental de mujeres. ¿Qué significa pues, este logro para usted como mujer maciseña? A ver, para nosotros y para todas las mujeres del departamento del Cauca, indígenas, afro y campesinas, significa un gran reto, ya que nosotros fuimos elegidas por voto popular en nuestro municipio de la sierra, quien soy, hago parte, para representarlas en este consejo consultivo de acá, de nuestro municipio de Popayán, en el, en el cual habemos 24 consejeras de los diferentes municipios, quien tenemos una gran responsabilidad de trabajar, visibilizar todas las mujeres del, de los 41 municipios del Cauca. Bueno, pues decirle cómo va a estar esa agenda en encuentros, van a tener ustedes un lugar en la gobernación, digamos, cómo va a funcionar este proceso. A ver, este consejo consultivo tendrá unas secciones en el cual se seccionará en el año tres veces con las dependencias de la gobernación y el gobernador del Cauca, quien hará un seguimiento a la política pública y al plan de desarrollo y así también en cada municipio para mirar qué es lo que se está trabajando con las mujeres desde la parte local. Bueno, usted es, es digamos, el representante de la mujer indígena, va a hacer un trabajo pues, con el resto de mujeres que no están en el proceso. ¿Cómo, cómo está ese proceso de trabajo? ¿Cómo se busca articular? A ver, eh, se debe de articular con los entes territoriales, con el resto de coordinadoras de mujeres que están en la base, para que estas mujeres se organicen, porque tenemos que organizarnos como mujeres en asociaciones, en grupos, para poder así lograr tener algún resultado, porque estamos, que las mujeres no nos estamos organizadas y ese ha sido un gran problema para, para nosotras. Entonces nos toca empezar a a organizar a estas mujeres en los diferentes municipios. Bueno, para decir la mujer maciseña, ¿usted es la única mujer maciseña que hace parte de, de este proceso o de otro municipio del macizo hay representantes? A ver, yo creo que todos los municipios eh, sacaron sus candidatas, pero lastimosamente la votación fue muy poca, no alcanzaron a llegar, únicamente está la compañera del municipio de Santa Rosa, y mi persona del municipio de La Sierra. Somos como las dos personas del sur del Cauca que estamos aquí dentro de este consejo consultivo. Bueno, finalmente, compañera, pues, ¿qué proyecta usted como mujer, como lideresa? Digamos, tantas dificultades que tiene la mujer más diseña, digamos, ¿qué línea de pronto hay que fortalecer? Primero que todo, nosotros tenemos que empezar a, a fortalecer el derecho a las mujeres, el derecho a la participación, el derecho a la no violencia y luego tenemos que seguir trabajando una línea que favorezca a la mujer en, en el territorio, porque las mujeres que están en el, ter, en el territorio necesitan apoyo para trabajar, para estar allá, entonces esa es una gran apuesta que tenemos que nosotros sentarnos a, a hablar con las mujeres para saber qué es lo que en realidad ellas esperan de nosotras. Bueno, muchas gracias, pues es la ex consejera del CRIC, la compañera Lida. Muchas gracias por este espacio de palabra.